Հալիշցի տարեց ամուսինն են ապրիլյան պատերազմի հետևանքով գյուղը լքելուց հետո մինչ այսօր վիճում են։ Հոզատատը չի ուզում վերադարնալ, իսկ վալոդյապապը շարունակ հակարակն է պնդում։ Նախկան ապրիլյան պատերազմը շպման գծին մոտ գտնվող թալիշում 125 ընտանիք կար։ Մոտ 39 Ղարաբաղի կառավարությունը տեղափոխել է թալիշից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ալաշան գյուղ։ Մյուսներն ապրում են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Գյուղում այժմ մի քանի տղամարդ է ապրում։ Հայաստանում ժամանակավոր բնակություն հաստատած բազմաթիվ ընտանիքներ անգամ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարողանում վերադառնալ Ղարաբաղ։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ տները վնասվել են։ Ալաշանում ապրելու համար դեռ սпасում են իրենց հերթին։ Հայաստանում էլ սոցիալական խնդիրների առաջ են կանգնել։ 12 զավակների մայր Սիլվա Խալացյանը երկու որդիների հետ վարձով ապրում են Կոտայքի մարզի Արզունի գյուղում։ Հիշում է Թալիշում փայտից բացի ոչինչ չեն վառել տանը։ Այսօր դա էլ չունեն։ 8 համիս ես չեմ տեսել որ մեկ բայց ես չեմ լացի։ Գնամ էս կնոջ հայաթ մաքրեմ, բոմը մաքրեմ, չնայած պուծ ուր երեխեք չեն։ Այս քանկան են, բայց ես օրենքի դիմաց, բաս չեմ նույնի որ փող չունեմ, հաշ չունեմ, ուտելիկ չունեմ։ Դեռ Ղարաբաղյան պատերազմից սկսած նրանց ընտանիքը մի քանի անգամ ստիպված է եղել լքել գյուղը։ Հետո նորից վերադարձել են, բայց այսօր ինչպես Տիկին Սիլվան է ասում Թալիշի անունը լսելուց անգամ մարմնով սարսուր է անցնում։ Նրա որդին եւս չի ուզում Թալիշ վերադառնալ։ Որ մերտամ կանգնում եմ, չէ՞։ Թուրքի դուսերը վառվում է։ Էս կողմից վառվում է։ Այն կողմից վառվում է, կողմից վառվում։ Ես այդ Թալիշից վախենում, չի գիտեմ։ Ով ուզում է, ոնց ուզում են քնան։ Ես այդ ալաշանի վրա համոզում, կգնամ, եթե տեղ տան։ Բայց ես Թալիշ բարձ լսը։ Թո ավելի լավ կարուսներ տան։ Ես գյուղ չեմ ուզում նրա համար այդ հան, որ բազմազավակ մայր այս աստե արդեն 6-7 ամիսա, ոչ մեկ չի գալիս, մտնի դեն ա բազմազավակ մայրը ինչ հանում, ոնց հանում։ 9 տղա այդ բանակ ուղարկել, 3 տարի էլ են ծառայել, 5 տարի էլ։ Բայց այսօր ոչ մի տե գրված չի այդ կանը։ Նրա համար այդ հետ չեմ ուզում այդ հան։ Բայց է անցանոտ տեղ կետ համկապրեմ իմանա որ հա անցանոտ տեղ եմ։ Այդքանը անես ծառայես, ես իմ ինչ էր, վերջում ոչ մի բան։ Այդ հետ համ Ղարաբաղին չանեմ։ Անոգնական մնացած Թալիշցի ընտանիքներ կոտայքի մարզում էլի կան։ Աբելյաների ընտանիքն աբովյանում է ապրում, 8 հոգով 2 սենյականոց բնակարանում։ Ընտանիքի մոր Ալա Աբելյանի խոսքով բազմիցս լսել են, որ Թալիշցիներին օգնել են, բայց իրենք մինչ այսօր որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Թալիշեցի ենք։ Ես բնիկ Թալիշեցի, զին ծառայողի մայր։ Որ տեղա ծառայեմ ձեր տեղա։ Ջաբրայի։ Ինչքան ժամանակա։ Մի տարի է տարնի, չէ՞, մի տարի է։ Բայց ով այ է լսում է զին ծառայողի մեկին օգնությունը հասնում, մեկին չի հասնում, բայց խ, բայց խ, եթե կա այդ քանը որ պիտի գոյություն ունի։ Մեկին կհասնի, մեկին չէ ցավը տանում։ Ես կոզնդ ասում եմ, իսկ պետք չի է իրանցում, բայց եթե գոյություն ունի որ Ղարաբաղը կա, այդ իշխանություն ու կա, այդ մեծամեծերը կա, մեկին կհասնի, մեկին չէ Գյուղ վերադառնալուն համաձայն են, բայց միայն այն դեպքում, եթե Ղարաբաղի նախագահնել իր ընտանիքով տեղափոխվի Թալիշ, որն ամիջական օրեն ադրբեջանական զինուժի նշանակետի տակ է։ 24 տարի Թալիշ է մեղե, ուրա այդ աշխատանքս։ Ուրա, համաձայն է։ Կե իրար հետ քնում ենք։ Ես չեմ հրաժարվում։ Իրար հետ կե քնենք։ Քում է, քում եմ։ Ես ինքս գնում եմ։ Հենց Թալիշը լապրեմ, բայց ուրա, թող կե քնենք էլի։ Միտեսնամ ինքը ինձ հետ կապրի դ Ղարաբաղի նախագահակո Սահակյան նորերը սայցելել է Թալիշ որտեղ ըստ Արցախ TV-ի հաղորդման վերակառուցում են բոլոր ենթակառուցվածքները մինչև հաջորդ տարի գյուղը վերաբնակեցնելու նպատակով Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիդ Բաբայանը ազատությանը փոխանցեց որ գյուղի անվտանգության մակարդակն արդեն իսկ բարձրացել է Արդեն իսկ Թալիշ գյուղի տղամարդկանցնի զանգված այնտեղ է եւ նրանք եւ ծառայել են պաշտպանության բանակի շարքերին եւ նաեւ հանդիսանում են այսպես գյուղի վերադարձման այսպես ասած վերաբնակեցման կարևորագույն տարը ահապճիտ մենք չենք ուզում որ է մենք ինբերել որովհետեւ արդեն իսկ գալիս են այդ վերադարձը կատարում են կարծում ենք 1 տարում 1 1 ու 2 տարում արդեն 
Talishi որպես գյուղ կվերատ անգնի։ Talishi գյուղապետ Վիլեմ Պետրոսյանի խոսքով գյուղում շինարարական աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Անդրադառնալով գյուղի անվտանգությանն էլ ասաց, վերջին օրերին իրավիճակը սահմանին խաղաղ է, բայց ոչինչ միանշանակ չէ։ Իրքերում ասենք գրակոսները մշտական լինում են, նախինում են շատ շատ եղել, ասենք սնայպերը ավտոմատային կամ գնդացրային գրակոսներ, դե դրանք սովորական երևույթ են։ Ընդհանուր առմամբ որ ասում են կրակ ստա նշանակում է նվազագույնը, ականաններ, իհ այլ ասենք խոշոր տրամաչափի զենքը։ Դրանցից գրակոսներ ամենայն դեպս ես չեմ լսել գյուղում եղա ժամանակ։ Չկրակելով, դրանց ոչ չկրակելով պետք ամեն կուրախանանք, ոչ է կրակելով պետք ատախրենք։ Դա միանշանակ չի, որ այսօր չեն կրակում, ուրեմն վաղն է չեն կրակի, կամ մյուս օրը եւ այլ եւ այլ։